আসসালামু আলাইকুম ক্লাউড টেকনোলজি বিদির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম আজকে আমরা শিখব কিভাবে ইন্টারনাল সিএসএস করতে হয় গত ক্লাসে আমরা দেখেছি কিভাবে ইনলাইনে সিএসএস করতে হয় একটা এসটিএমএল কোডকে এসটিএমএল ট্যাগকে কিভাবে স্টাইল করা হয় এটার একটা ওয়ে আমরা দেখেছি গত ক্লাসে সেটা ছিল আমাদের ইনলাইন সিএসএস আজকে আমরা শিখব কিভাবে ইন্টারনাল সিএসএস করা হয় তো আমরা ক্লাসে চলে যাই আমাদের এই চতুর্থ ক্লাস আজকে তো এটাকে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করলাম ওকে তো এইটাকে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে কিভাবে ইনলাইনে দিতে হয় আমরা বলেছিলাম সিএসএসটা করা যায় তিনটা ওয়েতে তার মধ্যে একটি ইনলাইন সিএসএস ইন্টারনাল সিএসএস এবং এক্সটার্নাল সিএসএস তো ইনলাইন সিএসএস সম্পর্কে আমরা গতদিন আলোচনা করেছি ইনলাইনে কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা দেখেছি তো ইনলাইন সিএসএস নিয়ে কারোর যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটি আমাদের গত ভিডিওতে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন আশা করি বুঝতে পারবেন তো ইনলাইনে যখন আমরা লিখছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম আমরা প্রত্যেকটি জিনিস লিখেছিলাম এভাবে প্রত্যেকটা লাইন স্টাইল লিখছিলাম ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখন এর মধ্যে লিখেছিলাম যে এটা কী রকমের হবে কালার আমরা দিয়েছিলাম রেড কালার এরকম হবে তো এই যে আমাদের রেড কালারের হয়ে গেছিলো এই যে রেড কালারের হয়েছে তো আজ আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা এই লেখাটা প্রতি লাইনে স্টাইল লিখবো না কিন্তু এটা ঠিক রেড কালারই পাবে এটা এর মতো জম যেমন স্টাইল চাচ্ছে ঠিক তেমনটাই পাবে তো আজকে আমরা দেখি যে কিভাবে করে সেই জিনিসটা এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল সিএসএস ইন্টারনাল সিএসএস লেখার নিয়ম হেডের মধ্যে এই যে হেড আছে হেডের মধ্যে আমরা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম কিভাবে যতগুলো লিঙ্ক আছে আমরা একটা ওয়েব পেজ করার জন্য যতগুলো লিঙ্ক করব সবগুলাই আমরা এই হেডের মধ্যে করব তো এখানে দেখি তো এই জন্য আমাদের ফার্স্টে লিখতে হবে স্টাইল এস টি ওয়াই এল স্টাইল ইকুয়াল স্টাইল লিখতে হবে স্টাইলটারে ইন করতে হবে তো ইন করে দিলাম এখন স্টাইলের মধ্যে লিখতে হবে স্টাইলটা কেমন হবে অবশ্যই স্টাইলটা কোনো একটা বিহেভ হইতে হবে তো সেটা করতে গেলে আমাদের লিখতে হবে টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখন এই টাইপের মধ্যে আমরা লিখবো যে সে কী রকমের হবে টেক্সট হবে আর সিএসএস হবে যেহেতু সিএসএস করতেছি আমরা এখন আমরা এখানে দেখব যে কিভাবে সেটা করে তো আমরা এখানে ফার্স্টে লিখছিলাম বডি সো এখানেও লিখে নিই বডি বিও জি ওয়াই বডি আমরা প্রত্যেকটি যেই ট্যাগ নিয়ে কাজ করবো সেই ট্যাগের নাম লিখব তো এই বডির মধ্যে আমরা সেই অ্যাক্টিভিটিটা দেবো আবার কি লিখছিলাম এখানে হেড মানে ট্যাগুলোর নাম এই সি এইস ওয়ান হেডিং ওয়ান তো এইটা লিখলাম ভালো কথা তো এই ব্রাকেট দিলাম কেন আমরা যদি কোনো প্রপার্টি লিখতে চাই কোনো ট্যাগকে স্টাইলিশ করার জন্য যদি কোনো প্রপার্টি ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল সিএসএসে এই যে ব্রাকেটটা সেকেন্ড ব্রাকেট আছে সেকেন্ড ব্রাকেটের মধ্যে লিখতে হবে মাস্ট তো আমরা হেডিং ওয়ানকে আমরা চাই যে হেডিং ওয়ান তুমি এরকম কালারের হও কী রকম হবে চাচ্ছি যে এটা রেড কালারের হোক ওকে ফাইন সো কালার রেড কালার কত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম কোনটার নাম কি এটা কেন দিতে হয় এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তা আমরা দেখেছি এখানে রেড কালার হয়ে গেছে তারপরে আমরা চাই যে এটার ফন্ট সাইজটা বড় হোক ওকে ফাইন তো ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ কত বড় দেবো আমরা পঞ্চাশ পিকজেল দিলাম অনেক বড় করে দিলাম দেখি পাই কি না হ্যাঁ বড় হয়েছে তো এইটাকে আমরা মাঝখানে চাচ্ছি তাহলে কি করব টেক্সট অ্যালাইনমেন্টটা আমরা মাঝখানে করব কত ক্লাস আমরা পারছিলাম এটা তো সেন্টার করে দেব এখন যদি আমরা রিলোড দিই আমরা দেখতে পাবো এটা সেন্টারে গেছে যদি এটা এটা থিং করতে চাই মানে চিকন করতে চাই রেগুলার ফন্ট করতে চাই তাহলে কি করব ফন্ট ওয়েট এই যে আমাদের থিন হয়ে গেছে মানে রেগুলার যে ফোনটা হয় সে ফোনটা হয়েছে তো গত ক্লাসে ইনলাইন সিএসএস করার সময় আমরা যত প্রপার্টি নিয়ে কাজ করেছিলাম এখানে সেম ওয়েতে সেই প্রপার্টিগুলো নিয়েই কাজ হবে শুধুমাত্র এখানে লেখার সিস্টেমটা একটু আলাদা যে এখানে ব্রাকেটের মধ্যে লিখতে হয় ওইগুলো ছিল প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন আর এইটা প্রত্যেক লাইন টু লাইনে না এটা হেডের মধ্যে প্রত্যেকটি ট্যাগ কল করে করে তো আমরা যদি সেম ওয়েতে চাই যে এই স্থিরি চারে চাচ্ছি ওকে ফাইন তো আমরা কল করবো কি এই স্থিরি সেকেন্ড ব্রাকেট এখন এই সেকেন্ড ব্রাকেটের মধ্যে এটার মধ্যে আমরা এখানে লিখব যে এটারে কি কালার চাচ্ছি এটারে আমরা কালার চাই ধরেন সাপোজ গ্রিন কালার 
দেখি আমাদের গ্রিন কালার হইল কি না হ্যাঁ আমাদের গ্রিন কালার হয়েছে তো এখন আমরা এই জায়গায় যদি ফন্ট বড় করতে চাই তাহলে কি করব ফন্ট সাইজ আমরা এখান থেকে ফন্ট সাইজটাকে বড় করে দেব ধরলাম এটা চল্লিশ পিক্সেল সেভ দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড দিই দেখবো এটা বড় হয়েছে ওয়াও এখন যদি এটারে আমরা চাই যে বড় হয়েছে ভালো কথা এখন তুমি ক্যাপিটালাইজ হও তাহলে কি করব তাহলে দেব টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস সেভ তারপরে যদি আমরা এখন রিলোড করি দেখবো সব বড় হাতে রক করে রয়েছে অনেক সুন্দর তারপরে আমরা এটারে চাচ্ছি যে এটা কিভাবে আমরা মাঝখানে নেব তো মাঝখানে নিতে গেলে আমাদের কি করতে হবে হ্যাঁ গুড টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইনটা কী করতে হবে সেন্টার এখন যদি আমরা রিলোড করে আমরা দেখতে পাবো এই যে সেন্টারে পেয়ে গেছে এখন আমরা চাচ্ছি যে এটা একটু থিন করতে মানে রেগুলার ফন্ট দিতে তো রেগুলার ফন্ট কীভাবে দিব রেগুলার ফন্টটা দেওয়ার জন্য আমাদের লাগবে ফন্টের যে ওয়েটটা সেটা মোটা তো আমাদের চিকন করে দিতে হবে ফন্ট ওয়েট আমরা দিলাম যে চারশো সেভ দিলাম এখন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড করি দেখতে পাবো এটা এই যে থিন হয়ে গেছে অনেক চিকন হয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারছি কীভাবে আমরা এই ইনলাইন সিএসএসগুলো করতে পারবো ইনলাইন সিএস আমরা যেভাবে কাজ করেছি ইন্টারনাল সিএসএসটা অনেকটা সেম শুধুমাত্র আমাদের লেখার জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে বাদ বাকি প্রত্যেকটি জিনিসে আমাদের একই রকম তা আমরা এখন ইমেজ নিয়ে একটু কাজ করি ইমেজটা নিয়ে কাজ করি তো এই ইমেজটারে সেম ওয়েতে এই স্টাইলের মধ্যে এখানে কল করতে হবে কীভাবে কল করবো আই এম জি সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখন ইমেজটার ওয়াইট দেবো একটা ডাব্লিউ আই জি টি এস ওয়াইট দিলাম যে এটা তিনশো পিক্সেল হোক সেভ দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড করি আমরা দেখতে পাবো ইমেজটা ছোট হয়েছে তো একটা বর্ডার দিই এক ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিলাম যে সাপোজ ব্যাকগ্রাউন্ডটা রেড ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী পাইছে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না কারণ এখানে আমরা একটা বর্ডার যদি দিই বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড এখানে আমরা রেড কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম এখন যদি আমরা এখানে রিলোড করি আমরা দেখতে পাবো এই যে আমাদের এটা পেয়ে গেছে এখন যদি আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাইলো না কেন কারণ আমার ইমেজটাও ছিল তিনশো উইডের যদি আমরা এখান থেকে একটু প্যাডিং দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো প্যাডিং টেন পিক্সেল মানে আমরা দুই সাইড থেকে বড় করে দিতে চাচ্ছি তাহলে দেখতে পারবো আমরা ইমেজটা এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা পেয়ে গেছে এখন যদি চাই যে এই ইমেজটারে আমরা আর কি করব একটু রাউন্ড করতে চাই যে সাইডগুলো আছে একটু কার্ভ হবে একটু কার্ভ করে দিলে আমাদের হয়তো বা দেখতে সুন্দর হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখবো বর্ডার রেডিয়াস দিলাম পঁচিশ পিক্সেল এই যে আমাদের কার্ভ হয়ে গেছে কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে এখন যে কীভাবে আমরা একটা ইমেজকে এত সুন্দর একটি স্টাইলিশ করলাম তো মূলত ইন্টারনাল সিএসএস এর যত তোগুলা প্রপার্টি আছে এগুলো ইনলাইন সিএস এসে আমরা যা করে এসেছি সেম টু সেম তো আমরা প্রপার্টিগুলো সেম রেখেই কাজ করব শুধুমাত্র লেখা সিস্টেমটা আলাদা যে ব্রাকেটের মধ্যে লিখতে হয় তো এই ছিল আজকের ইন্টারনাল সিএস এস লেখার নিয়ম আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব কীভাবে এক্সটার্নাল সিএস এস করা হয় তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে আমাদের ভিডিওটি আপনি সবার আগে পান তো সবাইকে আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার ক্লাস শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম